வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த காலேஜை பற்றி ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவிலேயே டாப் ஒன் ஃபேமஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இங்கே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேருந்து இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் நர்சிங் ஃபார்மசி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பின்னு எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அட் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் நைட்டிங் ஸ்கூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்றைக்கி இவ்வளோ இன்ஸ்டியூஷன்ஸாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இந்த எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜை எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்இபிஎஸ் சீட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இருக்குது இதில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக கொடுக்குறாங்க அதாவது இருக்கக்கூடிய ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் சீட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து என்ஆர்ஐ கோட்டாக்கு ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ கோட்டாக்கு கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்குள்ள கவுன்சிலிங்கை யார் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டிஜிஹெச்எஸ் டேரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஹெல்த் சயின்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் எம்சிசி ஜென்ரலாக எல்லா டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் டிஜிஹெச்எஸ் தான் எம்சிசி சார்பில் கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் படி ஆன்லைனில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் ஃபஸ்ட் டூ ரவுண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் வேக்கன்சி இருந்ததுன்னா மாப்பப் ரவுண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணுவாங்க மாப்பப் ரவுண்ட்லேயும் சீட்ஸ் வேக்கன்சி இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரே வேக்கன்சி ரவுண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் இப்போது இந்த எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கவுன்சிலிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத பார்க்கலாம் அட் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கோட அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எம்சிசியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டான டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எம்சிசி டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் நம்ம என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதில் நீங்கள் க்ளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ஸாக பேமெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜ் டீம் யூனிவர்சிட்டியில் வரதுனால நம்ம பேமெண்ட் ப்ராசஸில் அப்ளிகேஷன் ஃபீயாக ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேமெண்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுங்கிறதுனால ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி ஆஃப் காலேஜஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிவிடணும் அண்ட் தென் சீட் அலாட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கேண்டிடேட்ஸில் மெரிட் பேசிஸில் சீட் அலாட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சீட் அலாட்மெண்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எம்சிசியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ரிசல்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜ் அலாட் ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே உங்களுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு காலேஜில் ரிப்போர்ட் பண்ணிடணும் அதாவது அட்மிஷன் போட்டுடணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகலை அப்படின்னா அதாவது எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜ்னு இல்லாமல் வேறு எந்த காலேஜ்லேயுமே உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகலைன்னா நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறப்போ எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் வேக்கன்சி இருந்ததுன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்போ திரும்பவும் மெரிட் பேசஸில் சீட் அலாட்மெண்ட் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆர் செகண்ட் ரவுண்ட் இந்த ரெண்டு ரவுண்டில் எந்த ரவுண்டில் உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் ஆனாலும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேஸில் நீங்கள் காலேஜில் போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிவிடணும் இன்கேஸ் செகண்ட் ரவுண்ட்லேயும் சீட் அலாட்மெண்ட் எந்த காலேஜ்லேயும் ஆகாதவங்க மாப்பப் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் ரெண்டுத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்களும் மாப்பப் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி காலேஜ் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போது எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜில் உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் செக்யூரிட்டி ஃபீயாக பே பண்ணியிருக்கக்கூடிய டூ லேக் ருபீஸாக உங்களுடைய காலேஜ் ஃபீஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜ்னு இல்லை எந்த டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலுமே எந்த காலேஜில் சீட் அலாட்மெண்ட் ஆகிருக்குதோ அந்த காலேஜில் நீங்கள் அட்மிஷன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் செக்யூரிட்டி ஃபீயாக பே பண்ணியிருந்த அந்த டூ லேக் ருபீஸாக உங்களுடைய காலேஜ் ஃபீஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க இத
அதுவே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்ன க்ளோசிங் கட் ஆஃப் ரேங்க் வந்திருக்குன்னா டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் தேர்ட்டி செவன் இது தான் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் ரேங்காக இருந்திருக்கு இந்த எஸ்ஆர் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அதுவே லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் ரேங்க் எப்படி இருந்திருக்குங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அதாவது ரவுண்ட் வைஸ் பார்ப்போம் ரவுண்ட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் கட் ஆஃப் ரேங்க் என்ன இருந்திருக்குன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டி நைன் ஆல் இண்டியா ரேங்கில் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டி நைன்த் ரேங்க் தான் ஸ்டார்டிங் கட் ஆஃப் ரேங்காக இருந்திருக்கு அதுவே க்ளோசிங் கட் ஆஃப் ரேங்க் என்ன இருந்திருக்குன்னா டூ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இது க்ளோசிங் கட் ஆஃப் ரேங்க் அதுவே ரவுண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் கட் ஆஃப் ரேங்க் என்ன இருந்திருக்குன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி நைன் இது ரவுண்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்டிங் கட் ஆஃப் ரேங்க் அதுவே எந்த கட் ஆஃப் ரேங்கில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னா த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது தான் ரவுண்ட் டூவில் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் ரேங்காக இருந்திருக்கு எஸ்ஆர் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் மாப்பப் ரவுண்டில் எப்படி இருந்திருக்குன்னா ஸ்டார்டிங் கட் ஆஃப் ரேங்காக செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி ஒன் இருந்திருக்கு அதுவே க்ளோசிங் கட் ஆஃப் ரேங்காக த்ரீ லேக் நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஜீரோ நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ இது இது லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்குள்ள கட் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்குள்ளே கட் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் எப்படி இருந்ததுங்கிறத பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக சீட் அலாட்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண போகிறப்போ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் மெயின் திங்காக நம்ம சொல்ல போகிற டாக்குமெண்ட்ஸோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் அதனுடைய ஃபோட்டோ காப்பீஸையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் அட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் ஜென்ரேட்டட் ஆன்லைன் அதாவது உங்களுக்கு காலேஜ் அலாட் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த அலாட்மெண்ட் லெட்டரை எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கு நீங்கள் எம்சிசி வெப்சைட்டில் ஃபஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் அப்போது அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடியை லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அலாட்மெண்ட் லெட்டர் இருக்கும் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு எடுத்துக்கணும் அடுத்ததாக அவங்க கேட்கக்கூடியது நீட் அட்மிட் கார்டு உங்களுடைய நீட் அட்மிட் கார்டை ஒரு மூணு நாலு காப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நீட் ஸ்கோர் கார்டு ரேங்க் கார்டு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு நீட் ரிசல்ட்ஸ் வந்த போவே ஸ்கோர் கார்டு அண்ட் ரேங்க் கார்டு இருந்திருக்கும் ஸோ அதை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு அதையும் ஒரு நாலஞ்சு காப்பி வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ அதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் அடுத்ததாக உங்களுடைய டென்த் மார்க் ஷீட் லெவன்த் மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் இந்த மூணு மார்க் ஷீட்டையும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இந்த மார்க் ஷீட்ஸோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைட்ஸை ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மூணு மார்க் ஷீட்ஸ்க்குமே ஃபோட்டோ காப்பி போட்டு வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக உங்களுடைய டிசி டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் போகிறீங்கன்னா உங்களுடைய டுவெல்த் டிசி எடுத்துக்கணும் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு டிகிரி கோர்சஸ் முடிச்சுட்டு இப்போது எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் போகிறீங்கன்னா அந்த டிகிரி கோர்சஸ் முடித்த இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து உள்ள டிசி எடுத்துக்கணும் அடுத்ததாக கண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய பெர்மனண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டும் கேட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் ஒரு டென் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் தேவைப்படும்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் உங்களுடைய நீட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் என்ன ஃபோட்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்களோ அதே ஃபோட்டோ தான் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை ஒரு ஃபிஃப்டீன் காப்பீஸ் போட்டு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அடுத்ததாக ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுடைய ஆதார் கார்டு அங்கே சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க அப்ளிகபிள் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ணால் போதும் எல்லாரும் சப்மிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸு சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது என்ஆர்ஐ டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே தான் மெயின் திங் இந்த காலேஜில் இவங்க சொல்லக்கூடிய மெயின் கம்பல்சரி சர்டிஃபிகேட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹெப்பாடிட்டஸ் பி வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஹெப்பாடிட்டஸ் பி வேக்சினேஷன் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கம்பல்சரியாக சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் அடுத்ததாக மீசல்ஸ் வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட்டும் சப்மிட் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ஹெப்பாடிட்டஸ் ஆன்டி ஹெச்பி டைட்டர் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டும் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க கோவிட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டும் சப்மிட் பண்ணணும் கோவிட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அட்மிஷனுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு செவன்ட்டி டூ
ஸோ நான் கிரீமி லேயர் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் எடுத்து வச்சுருக்கணும் அடுத்ததாக டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இந்த சர்டிஃபிகேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடியே டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது பிகாஸ் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எம்எம்சியில் நீங்கள் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கியிருந்தால் மட்டுமே அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க வேறு எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வாங்கியிருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடியே நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அட் ஃபர்ஸ்ட் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட் அண்ட் ஸ்பான்சரர் அஃபிடபிட் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்குள்ள ஸ்பான்சரர் என்ஆர்ஐ தான் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்பான்சரரோட பாஸ்போர்ட் அண்ட் விசா சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட பாஸ்போர்ட்டையும் சப்மிட் பண்ணணும் அண்ட் தென் அடுத்ததாக என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்க்கு அந்த ஸ்பான்சரர் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும் அது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் அண்ட் தென் அந்த ஸ்பான்சரர் ஒரு அஃபிடவிட் சப்மிட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு வாக்குமூலம்னு கூட சொல்லலாம் என்ன அஃபிடவிட் சப்மிட் பண்ணணும்னா அந்த கேண்டிடேட்குள்ளே என்டையர் ஃபீஸையும் பே பண்ணுறதா யார் ஸ்பான்சரரோ அவங்க அஃபிடவிட் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக ஸ்பான்சரரோட எம்பசி சர்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ணணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணணும் இல்லைனா ரெசிடென்ஸ் பெர்மிட் இல்லைனா இன்டர்நேஷ்னல் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்று சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட் அண்ட் அவங்களுடைய ஸ்பான்சரர் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ சொல்லியிருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் சப்மிட் பண்ணணும் அது ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் சப்மிட் பண்ணணும் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க அட்மிஷனே போடுவாங்க ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் வேறு காலேஜில் இருக்குதுன்னு சொன்னாலோ இல்லை வேறு காலேஜில் நம்ம சப்மிட் பண்ணிட்டாலோ இல்லை ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராமல் இருந்துட்டாலோ அட்மிஷன் போட மாட்டாங்க இது காலேஜோட ஜென்ரல் ரூலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு காலேஜோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலேஜ் அட்மிஷன் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறத கிளியராக பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த காலேஜோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் காலேஜோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இது டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிங்கிறதுனால பர் இயருக்கு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எம்பிபிஎஸ்க்கு இது ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்குள்ள ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதுவே என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் இயர் இது ஆனுவல் ஃபீஸ் அதுவே ஃபஸ்ட் இயர் அட்மிஷன் அப்போது யூனிவர்சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அதுவே என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜோட ஜென்ரல் டீட்டெயில்ஸ் கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் சீட் அலாட்மெண்ட் ப்ரோசஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெக்வயர்ட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அட் லாஸ்ட் நம்ம ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thanks for watching.